morning everyone Serge here good morning everyone Serge here your English teacher today well it's uh, 7th December October November November yes today's a man I'm so lost with uh, when it comes to you know tracking time anyway it's November 7th 2023 eu acho que é um hoje Tuesday gente 7 de novembro de 2023 Nós vamos dar continuidade à nossa aula de Google Tradutor, que vocês já sabem como é que funciona, tá ok? Né? Já ensinei várias vezes, apertar nesse botão aqui, falar, onde aparece, digite, digite o texto, vai aparecer o texto que você falou, com a tradução embaixo, ok? Para praticar a pronúncia, certo? Então, antes de começarmos a nossa aula, assim, como referência, Eu estou usando o English Grammar in News, mas você pode usar qualquer outra referência, ok? Para você praticar a fala. Certo, então vamos lá. Antes de começarmos a nossa aula, os recadinhos de sempre. Se você gosta do meu canal, se você gostou desse conteúdo e quer me acompanhar, se inscreva no meu canal aqui no YouTube, tá ok? Um, e se você é, estiver aqui no Instagram, também. Passe a me acompanhar, marque seus amigos para conhecer o meu trabalho, certo? Se você tiver procura de um professor de inglês com quem praticar, estudar, tirar dúvida, falar a respeito, conversar, lorota, o que seja, tá ok? Basta acessar aqui o meu WhatsApp que está disponível, certo? E, finalmente, se você gosta do meu trabalho e quer me ajudar com pequenas doações no Pix, pode ter certeza que vai ser bem, muito bem recebido, tá ok? Então vamos lá. Bom, você já sabe como funciona, então basta clicar aqui nesse botão, falar e ver como é que está a sua pronúncia, ok? Vamos lá então. Uh, aqui é o exercício 4.3, a unidade 4, exercício 3. Lembrando que a unidade 4 do uh, English Grammar News é a respeito do Present Continuous e Present Simple, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos o exercício onde você tem que colocar os verbos na forma correta, seja presente contínuo ou presente simples, ok? Eu vou ler o enunciado aqui. Put the verb into the correct form, present continuous or present simple. Ok. Esqueci de ativar o áudio, ah, ativar o volume. Só um momentinho. Put the verb into the correct form, present continuous or present simple. Put the verb into the correct form, present continuous or present simple. Okay. Put the verb into the correct form, present continuous or present simple. Yes. Uh huh. Então, no caso aqui, repare. Eu, eu li o enunciado para vocês, ok? Vamos ler, vamos ouvir aqui. Put the verb into the correct form. Present continuous or present simple. Yeah, present continuous or present simple. Ok, então nós temos aqui as sentenças que nós vamos praticar, ok? Uma a uma. São 12 no total, mas é, alguns casos aqui nós temos é, duas orações, ok? Então vamos lá, vamos praticar uma a uma. Are you hungry? Are you hungry? Yes. Are you hungry? Okay. Are you hungry? Are you hungry? Do you want something to eat? Do you want something to eat? Do you want something to eat? Yeah. Do you want something to eat? Essa, essa forma aqui de se expressar, do you want? você quer. A gente entende isso como presente simples, mas quando oferecemos algo a alguém em inglês, é melhor você dizer, would you like? Então, nesse caso aqui, would you like something to eat? 
Would you like something to eat? Ok, would you like something to eat? Ok, pronto. Então, vou tentar falar as duas aqui. Are you hungry? Do you want something to eat? Não deu. São duas perguntas, dificilmente capta, tá ok? No computador pega. O computador é melhor. Mas no celular... Bom, de qualquer forma... Are you hungry? Do you want something to eat? Então você pratica um e depois pratica o outro. Eu sempre faço assim, tá ok? Eu uso muito o tradutor para estudar. Ok? Há anos que eu estudo inglês, mas eu sempre uso o tradutor. Foi uma das melhores ferramentas que já, já foram feitas para estudo de... Assim, para você estudar a pronúncia. Praticar a pronúncia, na verdade. Ok, so... Jill is interested in politics, but she doesn't belong to a political party. Bem longa. Então, okay, duas orações. Jill is interested in politics, but she doesn't belong to a political party. Oh, that's good. Jill is interested in politics, but she doesn't belong to a political party. Aham, quer dizer, quase bom. Faltou a political party. Vamos lá, vamos tentar de novo, ok? Jill is interested in politics, but she doesn't belong to a political party. Agora sim. Oh, actually. Jill is interested in politics, but she doesn't belong to a political party. Yes. Okay, fale devagar, sem pressa. Jill is interested in politics, but she doesn't belong to a political party. Yeah, like that. Jill is interested in politics, but she doesn't belong to a political party. Aí você dá uma pausa, copia aqui, ok? E um, perceba a tradução, ok? Vamos lá. E aí você fala no seu tradutor essas sentenças, ok? Então, Jill is interested in politics, but she doesn't belong to a political party. Jill is interested in politics, but she doesn't belong to a political party. Jill is interested in politics, but she doesn't belong to a political party. Ok, that's it. Ok, aqui nós temos Don't put the dictionary away. Don't put the dictionary away. Olha só que interessante. Put something away. Don't put the dictionary away. Ah, aqui você tem Don't put the dictionary away. Repare que put something away significa guardar algo. É isso mesmo. Porque se você pegar... Put, put something away, ao pé da letra fica é, colocar algo distante, e não é. O sentido prático, de, o sentido figurativo do put away é o mesmo que guardar, guardar algo, ok? Então nós temos aqui, ó, don't put the dictionary away. Aí você pode aplicar para qualquer outra coisa. Aqui tem um dicionário, ok? Mas pode ser as roupas. Don't put the clothes away, ok? Don't put the, you know, the cell phone away, and so on, Ok? So, don't put the dictionary away. I am using it. I am using it. Aí, ó. I am using it. Bom, aqui nós temos I am using it. Aqui eu, eu estou usando ele. Eu estou, aqui está como eu estou usando isso, mas na verdade eu estou usando ele, ele o dicionário, porque uh, essa sentença aqui, esse, esse exercício aqui, essa parte aqui, esse exemplo, tem duas sentenças. Don't put the dictionary away. I am using it. Então não coloque, não guarde, não guarde o dicionário. Eu estou usando ele. Vou tentar falar os dois, ok? Don't put the dictionary away. I am using it. Ok. Don't put the dictionary away. I am using it. Yeah. Don't put the dictionary away. I am using it. Don't put the dictionary away. I am using it. Ok, good. Don't put the dictionary away. I am using it. Ok, vamos lá, vamos para o próximo. Ok, so don't put the dictionary away. I need it. É a mesma coisa. Don't put the dictionary away. Don't put the dictionary away. I need it. Ok. Don't put the dictionary away. I need it. Repare, don't put the dictionary away. I need it. Ok? I need it. Don't put the dictionary away. I need it. Ok? Vamos ouvir mais uma vez. Don't put the dictionary away. I need it. 
Yes. Ok, that's it. Ok. Um, aqui nós temos duas perguntas. Who's that man? And what does he want? São duas perguntas. Dificilmente vai aparecer as duas perguntas aqui no celular. Ok? No computador sempre dá certo. Enfim, vamos lá. Who's that man? Who's that man? Who's that man? Yeah, who's that man? Quem é aquele homem? Ok? Aí tem a outra pergunta. Vamos ouvir de novo. Who's that man? Ok, who's that man? What does he want? What does he want? What does he want? Aqui nós temos what does he want? O que ele quer? Ok, who's that man? What does he want? Um detalhe sobre essa pergunta, what does he want? Você pode abreviar o does aí com what, ok? Vamos tentar aqui ver se dá certo. What's he want? Aí, ó. What's he want? Só a tradução que não ficou, não ficou correta por algum motivo. Aqui colocou o que ela quer, mas na verdade é o que ele quer, ok? What's he want? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte. What does he want? Você pode abreviar para what's he want. Porque want é o verbo querer, ok? Então... What does he want? Olha, olha só a tradução. What does he want? What does he want? Ok? Vou tentar fazer de novo aqui. What's he want? Aí, por algum motivo, tá o que ela quer. Nesse caso aqui, você pode fazer uma correção. Você pode copiar e mandar, mandar a, a correção, ok? Enfim, vocês entenderam. Uh, vamos para a próxima aqui, que é o número 6. Número número Who's that man? De novo. Why is he looking at us? Ok. Who's that man? Who's that man? De novo. Who's that man? Você já sabe. Agora tem a outra pergunta. Why is he looking at us? Why is he looking at us? Why is he looking at us? Yes. Why is he looking at us? Ok? De novo. Why is he looking at us? Why is he looking at us? Ok. Alright. Vamos logo para o número 7 para a gente não perder tempo. George says he is 80 years old, but nobody believes him. Ok. So, George says he is 80 years old, but nobody believes him. George says he is 80 years old, but nobody believes him. Yep, correct. George says he is 80 years old, but nobody believe him, believes him. Ok? Ó, repare. Olha só a tradução. Olha, olha só aqui o texto que você falou. Ok? George says he is 80 years old, but nobody believes him. Porém, ninguém acredita nele. Repare que a palavra nobody aqui é o que a gente chama de pronome indefinido e é sempre singular. Portanto, o verbo believe concorda com o pronome no singular. Terceira pessoa. Nobody believes him. Ninguém acredita nele. So, George says he is 80 years old, but, you know, nobody believes him. Ok? Certo. Vamos ouvir mais uma vez. George says he is 80 years old, but nobody believes him. George says he is 80 years old, but, you know... Nobody believes him. Okay, so she told me her name, but I don't remember it now. Vamos para o próximo aqui, que é o número 8, number 8. She told me her name, but I don't remember it now. Okay. She told me her name, but I don't remember it now. Okay. She told me her name, but I don't remember it now. Okay, look at that. Here, you have, she told me her name, but I don't remember it now. Repare que but aqui, adversativo, porém, ou mas. E aí nós temos o it aqui, o it, remember it now. Repare que esse um, remember it refere-se ao her name, que está na primeira oração. She told me her name. But I don't remember it now. She told me her name, but I don't remember it now. Diga isso. Assim, quanto tempo você vai aprender a falar com mais fluidez? Okay? She told me her name, but I don't remember it now. Ok? Então é por isso que a gente pratica bastante. Vamos lá. 
She told me her name, but I don't remember it now. Dude, she told me her name, but I don't remember it now. Okay. Vamos lá. Number nine. Aqui nós temos. I'm thinking of selling a car. Would you be interested in buying it? Okay, aqui nós temos duas. Não vai dar para fazer as duas, ok? I'm thinking of selling my car. I'm thinking of selling my car. I am thinking of selling my car. Repare que aqui nós temos I am thinking of selling my car. Primeira tradução. Estou pensando em vender o meu carro. O thinking aqui tem a ideia de considerar. Por isso, gerúndio. Estou pensando, considerando em vender. Outra coisa. Nós temos dois gerúndios. Thinking e selling. Por quê? Porque qualquer verbo principal depois de of, qualquer verbo principal, que no caso aqui é o verbo sell, qualquer verbo principal depois da palavra think of, do verbo think of, tem que estar no gerúndio. Ou seja, gerúndio se usa depois de... Ah, se usa no verbo depois da palavra of. Thinking of selling. Ok? Anyway, I'm thinking of selling my car. I am thinking of selling my car. Ok? Estou pensando em vender o meu carro. I am thinking of selling my car. I'm thinking of selling my car. Ok? Would you be interested in buying it? Would you be interested in buying it? Would you be interested in buying it? Aqui nós temos outro exemplo de gerúndio, ok? Só que com a palavra in. Be interested in buying it. Ah, interessado em comprá-lo, ok? Como a, assim, a, a sentença... Tá, explico isso direito. Aqui nós temos... Would you be interested in buying it? Você está interessado em comprá-lo? Comprá-lo o quê? O carro, ok? Porque aqui você diz... I'm thinking of selling my car. I am thinking of selling my car. Would you be interested in buying it? Você estaria interessado em comprá-lo? Ok? Repare que a palavra buying, no gerúndio aqui, é por causa da preposição in. Interested in. Ok? Ou seja, qualquer verbo principal depois de interested in, sempre gerúndio. Ok? Would you be interested in buying it? Would you be interested in buying it? Ok. That's it. Próximo aqui para a gente não perder tempo. Certo, nós temos aqui. Um, I am. I think you should sell your car. Oh, I think you should sell your car. Ok. Eu acho que você deveria vender o seu carro. I think you should sell your car. Isso aqui, I think you should. Repare, aqui a gente não usa é, presente contínuo com um, pensar, ok? Aqui, porque aqui o verbo pensar é no sentido de crer. Eu acredito que você deveria vender o seu carro, ok? Ou seja, a primeira, a primeira sentença que nós vimos foi I am thinking of selling my car. O verbo think aqui tem mais o sentido de considerar. Porém, no número 10 você tem o quê? O verbo think no sentido de opinião, naquilo que você crê. Portanto, quando você usa o verbo think no sentido de opinião, quando você usa o verbo think no sentido de crer, uh, no sentido de crer na, na, no que você acredita, uh, você não usa no gerúndio. Aliás, não usa no, na forma de infinitivo. Desculpa, na forma de presente contínuo. Portanto, I think you should sell your car. I think you should sell your car. I think you should sell your car. Ok? You don't use it very often. You don't use it very often. You don't use it very often. Oh, repare que you don't use it very often. Ok? Você não usa ele com muita frequência. Esse it refere-se ao que é o carro, que eu acho que você deveria vender. Ok? Então vamos lá. Vou tentar falar os dois. I think you should sell your car. You don't use it very often. I think you should sell your car. Ai, não deu, ok? I think you should sell your car. You don't use it very often. Vou tentar mais uma vez, ok? I think you should sell your car. You don't use it very often. Ok? I think you should sell your car. You don't use it very often. Ok, repare. I think you should sell your car. You don't use it very often. Se eu colocar a palavra because aqui no meio, entre essas duas orações, talvez dê certo. Repare. 
I think you should sell your car because you don't use it very often. Oh yeah, I see. I think you should sell your car because you don't use it very often. Ok, repare que eu coloquei a palavra because aqui, da ideia de porquê, razão. Então, eu acho que você deveria usar, vender o seu carro porque você não usa ele com muita frequência. Ó, repare aqui, ó. olha só a tradução embaixo, ok? Enfim, I think you should sell your car because you don't use it very often. Why is it so easy to say that stuff in English, not in Portuguese? I don't understand. Anyway, let's listen. I think you should sell your car because you don't use it very often. I think you should sell your car because you don't use it very often. Like they. I think you should sell your car because you don't use it very often. Blah, blah, blah. Okay, good one. Blah, okay. Um, now, number 11. I used to drink a lot of coffee, but these days I prefer tea. Okay. I used to drink a lot of coffee, but these days I prefer tea. Mm -hmm. I used to drink a lot of coffee, but these days I prefer tea. Okay, okay, muito bom. Aqui nós temos, I used to drink a lot of coffee, então eu costumava tomar muito café. But these days, hoje em dia, a expressão these days significa hoje em dia. I prefer tea, eu prefiro chá. Gente, a respeito do verbo prefer, a gente não usa no tempo verbal presente contínuo. O verbo prefer é um daqueles verbos que a gente usa somente no, uh, no, no presente simples, no passado simples, mas não, não usa nas formas de contínuo, ok? E a expressão used to significa uma rotina que se tinha no passado, ok? Nesse caso aqui nós temos I used to drink a lot of coffee, but these days I prefer tea, eat, ok? Vou tentar isso aqui com uma outra pronúncia. I used to drink a lot of coffee. But these days, I prefer tea. I used to drink a lot of coffee, but these days I prefer tea. I used to drink a lot of coffee, but these days I prefer tea. Ou seja, consegui mesmo assim, ok? Muito bom. Uh, air consists mainly of nitrogen and oxygen. Ok. Finalmente, ok, número 12, a gente encerra aqui. Air consists mainly of nitrogen and oxygen. Ok, só não colocou pontuação. Eu tenho meio que um certo toque com isso. Enfim, vamos lá, vamos ouvir. Air consists mainly of nitrogen and oxygen. Ok, então nós temos aqui. Air consists mainly of nitrogen and oxygen. Ok? Air consists mainly of nitrogen and oxygen. Ok, Esse, essa foi a nossa aula de hoje. Não adianta, os vídeos sempre ficam longos. Eu tento fazer vídeos curtos, mas não dá. Já falei isso antes, já chega a estar irritando você aí. Gente, chegamos ao fim de mais uma aula hoje. Eu quero agradecer a todos que chegaram até aqui. Se você gosta do meu conteúdo, por favor, se inscreva no meu canal aqui no YouTube, tá ok? É a maneira que eu uso para divulgar o meu trabalho. De novo, se você estiver à procura de um professor de inglês online, porque eu moro aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, mas onde você estiver no Brasil, aí, ok? Ah, se você estiver à procura de um professor de inglês, meu contato... Meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo, ok? Se você estiver assistindo esse conteúdo no Insta, por gentileza, marque o meu, meu conteúdo. Claro, se você gosta dele, é óbvio. Marque alguém para assistir as minhas aulas, para acompanhar as minhas aulas, até para distribuir o meu material, tá ok? E finalmente, se você acha que o meu conteúdo está sendo útil para você, tem sido útil para você até agora, me ajude com pequenas doas, pequenas doações no meu Pix, que também está aqui disponível na, na descrição do vídeo, tá ok? Eu quero agradecer a todos que vêm acompanhando as minhas, as minhas aulas até agora. A minha visualiza visualização é maior no Insta, mas eu foco também o YouTube, tá ok? E, obviamente, desde já agradeço a todos e a todas que vêm acompanhando o meu material. Vocês são importantes demais para mim, tá ok? Um abraço e até a próxima aula.